Слотокін. Королем може стати кожен. Ну, а зараз, друзі, до інших тем і готова долучити до нашого ефіру гостя Абаз Галямов, російський опозиціонер та політолог. Абаз, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, взаємно. Хочу с вами а, такую тему обсудить. Вот э, NBC со ссылкой на западных чиновников написали, что якобы США и ЕС не публично обсуждают с Украиной возможность переговоров с РФ. Ну и Владимир Зеленский уже отреагировал. Он сказал, что никто не давит на Украину, чтобы она стел, села за стол переговоров. И а, также мы свою позицию уже озвучили, что а, мирные переговоры ну, только когда Россия выведет свои войска из со всей территории Украины. А вот эти такие в западных СМИ публикации, кому это выгодно и почему они сейчас появляются? Ну, на Западе же есть сторонники разных подходов. Есть решительно настроенные сторонники Украины, дескать, наше дело Украине помогать. А значит, когда там идти на переговоры, пусть украинцы сами решают. Это их право, их земля, их право. Вот. А есть сторонники изоляционизма. Надо просто понимать, это, это не то, что вот проблема Украины в нынешней войне. Нет, в той же Америке изоляционисты всегда были. Если вы посмотрите на опрос общественного мнения, вы увидите, что очень большие группы населения в некоторых гораздо больше половины были против участия Америки и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. Вот. И в этом смысле мало что поменялось. Да, Америка живет отдельно, у них там свой особый мир. Что им, что им Гикуба, как говорится? Что им там разборки России с Украиной? Много американцы на карте не могут найти. Но россию может, найдут, а Украину-то не факт. Вот. Поэтому таких людей немало. Это и в республиканском лагере сейчас таковых. А, ну, ну, там уже их число увеличилось, надо э, признать, по сравнению с тем, что было полтора года назад. Ну, то есть война затянулась, эмоции так сказать, схлынули, да? А, вот, и опять начинается так, так подсчитывать там в голове, прокручивать, знаете, такой счетчик, сколько мы на это денег потратили, мы бы лучше на них здесь что-нибудь хорошее сделали. Вот, и голосом этих людей является Трамп. Поэтому это такая извечная проблема, и вот этот лагерь, да, он озвучивает эту точку зрения, поскольку он, мягко, там же демократия, ну вот, поэтому он представлен там во власти, в, значит, в нижней, как минимум в Нижней Палате Американского Конгресса, в Палате представителей у них большинство, и поэтому они эту точку зрения озвучивают, поэтому она появляется в прессе, в этом нет ничего... Удивительно, просто не надо из этого делать каких-то там, знаете, ну понятно, что российская пропаганда это все раздувает, ей это очевидно выгодно, конечно же. Она это раздувает, используя вот, это, вот эти все вещи для того, чтобы поддержать теряющего веру в конечную победу российского избирателя. Россияне разверились в перспективах победы, сейчас уже... Две трети россиян, это данные Левада центра, ну без малого две трети, чуть меньше там под 60% выступают за то, чтобы переходить к мирным переговорам. За продолжение войны выступают чуть больше трети, там 36, если не ошибаюсь, процентов. Вот, это, по-моему, сентябрьские, последние mm -hmm. сентябрьские данные. И в целом эта доля желающих воевать снижается постепенно, а доля желающих переходить к мирным переговорам растет. Поэтому вот э, Кремлю крайне важно гасить вот эти упаднические настроения в российском обществе. И для этого используют вот э, весь этот э, нарратив, что, дескать, смотрите, Западу надоело воевать, Запад устал, э, Запад давит на Украину, скоро Украина вынуждена будет уступить давлению Запада, сядет, сядет с нами за стол переговоров, и тут мы их, так сказать, сделаем, мы предъявим наши, так сказать, все эти аргументы, а, и украинцы вынуждены будут, э, так сказать, писать под нашу дудку, да, вот. Это, это способ э, приостановить эрозию базы поддержки войны, которая сейчас э, происходит в России. Как-то так. 
Казалось бы, что наоборот, это выгодно Путину, да, сейчас садиться за стол переговоров, чтобы отдохнуть, чтобы потом с, с новыми силами снова войти в Украину. Но и мы видим, как Шойгу говорил о переговорах, да, ну как это, министр обороны заговорил о переговорах, вроде как не его эта роль. Но по мнению аналитиков Института изучения войны, атаки российских войск вокруг Авдеевки указывают на то, что Кремль продолжает верить в возможности достижения своих целей. А Путин действительно верит, что он сможет может достичь своих целей на поле боя? Нет, я думаю, он, он конечно, оторван от жизненных реалий, так сказать, очень сильно. Вот, что стоит одна его фраза, извините, на секунду отвлекусь, когда он, значит, там о развитии спорта в России рассуждал и сказал, что, в принципе, теннисный стол можно поставить практически в каждой квартире, если не в каждой квартире у россиян, то он на каждой лестничной площадке. То есть интересно его представление о говорить о квартире россиян и об их лестничных площадках. Он от жизни оторван, но, тем не менее, он... Значит, понимаете, ну нельзя быть настолько оторванным, чтобы совсем уж в облаках летать. Ну, то есть, если он дал команду захватить Киев, а Киев не могут захватить уже полтора года, ну тут какой бы ты оторванный от жизни не был, ну, ну ты не можешь не понимать, что все-таки что-то идет не так. Поэтому он воюет сейчас уже просто потому, что он не может себе позволить остановиться. Да, очевидно, что остановиться в ситуации, когда... Значит, победой, победой даже не пахнет, он, ну, это, это значит реально поставить крест на своих внутри, внутренних перспективах. Он же начал эту войну для того, чтобы одержать победу и тем самым легитимизировать себя. Что же это за легитимизация, если он войну начал, кучу крови пролил, получил санкции, смерть экономики фактически такую, ну, отложенную чуть-чуть, да, но по сути это все ведет к смерти российской экономики, да, и, и еще нет победы. Да, тогда ну, вообще ради чего все это, как говорится. И поэтому он, он не может просто себе позволить остановиться, и поэтому он продолжает войну. Он с удовольствием сел за стол переговоров, но он а, не может позволить сесть за стол переговоров сейчас, потому что это будет фиксация его поражения. Да, вот лучше тогда буду, буду продолжать так сказать, воевать да, в надежде, что может быть как-нибудь... Ну, знаете, как у Хаджина Средина? Да, за это время либо осел по дешах, либо я. Ну, то есть, э, вот просто надо воевать, потому что остановиться э, нельзя. Потому mm -hmm. что позволить себе остановиться э, он не может. В этом нет стратегии, понимаете? Ну, то есть, вот это надо понять. Все почему-то пытаются, так сказать, обязательно придумать какую-то конечную цель э, для Путина. Он эти цели может там, э, дуракам, так сказать, из тех социальных групп, которые его поддерживают, там, придумывать и пытаться впарить. Но у самого него, может быть, и нет никакой цели. Вполне возможно, что он просто вот как Атос. Помните, я дерусь, потому что я дерусь. Ну вот он не может себе позволить остановиться. Ну вот как-то так. Путин пойдет на выборы и сможет оставаться у власти еще шесть лет, сообщает Ройтер со ссылкой на шесть источников. Очень смешно звучит, потому что, мне кажется, мы и так об этом знали. Но сейчас в России готовят систему, которая сделает Путина победителем выборов в 2024 году. Правительство тестирует систему электронного голосования, об этом тоже сообщает Институт изучения войны. Но там еще обращают внимание на то, что Путин не объявил о своей официальной предвыборной кампании, а также, что даже государственные СМИ еще не начали позиционировать нынешнего главу как единственного жизнеспособного кандидата. Кстати, да, почему Путин еще ничего не объявляет? Ему чего он ждет? Что ему мешает? Ну, надо вообще понимать, что э, по, юридически само по себе движение, вот как юридический акт, да, это же не просто декларации, не, не только слова. Это акт, который э, имеет юридическую значимость. Вот. Она должна делаться, оно должно делаться, это выдвижение, после того, как выборы будут объявлены. Выборы будут объявлены во вторую декаду декабря. И только после этого выдвижения нужно осуществлять. До этого у Путина есть время. Есть время поэтому вот в том, что он сейчас пока что-то не объявил о том, что он кандидат, нет никакой сенсации. А вот если говорить об избирателях, какое количество людей вот действительно прямо хотят пойти на эти участки, проголосовать за Путина? Возможно, есть и те, которые захотят, например, испортить бюллетень? Вот по-настоящему хотят Путина сейчас, я думаю, ну процентов может ну, 20 избирателей. Надо понимать, что российская социология сейчас 
абсолютно ненадежно. Ну, то есть какая может быть социология а, в обществе, где за любую, любое несогласие с официальной точкой зрения тебя сажают в тюрьму? Вот, поэтому социологам безбожно врут. Поэтому все те цифры, которые сейчас звучат, в том числе и в моем исполнении, это всего лишь а, ну, наши прикидки, наши... это моделирование, это не социология. То есть я просто вот беру, исходя из своего опыта работы а, на российских выборах, в российской политике а, до войны, когда социология еще была более-менее адекватной, ну и результаты выборов где-то в каких-то ситуациях тоже были более-менее адекватными. И я вот э, сформировал какую-то картину э, российских, э, российских политической действительности, российских э, электоральных групп, их настроений, э, как и что они воспринимают примерно, да, на основании своего предыдущего опыта. И пытаюсь сейчас в новых условиях, в условиях войны э, экстраполировать то на это, так сказать, да, Примерно моделирую, значит, ну, эта группа вот на это примерно так должна отреагировать, на это примерно вот так должна отреагировать. То есть, строго говоря, я не претендую на научность этого подхода. Научные, к сожалению, научной социологии сейчас в России вообще невозможно. Ну, в очень-очень таком небольшом сегменте. И поэтому тут, тут возможны ошибки, в том числе и у меня. Но я вот, исходя из своего собственного опыта, оцениваю, что вот, вот как вы говорите, хотят, вот готовы прямо сейчас взять и пойти за Путина там, угу. ну, ну процент, процентов 20 вряд ли больше. Плюс еще процентов 15 я бы добавил людей, а, которые, значит, ну они, они не хотят, но ну, они тоже будут за Путина. Ну, то есть честно, на честных голосов вот он может рассчитывать, с моей точки зрения, сейчас где-то на треть. 30. 3, ну, 30, 35, 37 процент, 37 максимум, думаю. А, вот. И этот процент, скорее всего, будет э, снижаться в ходе избирательной кампании. Ну, конечно, от хода кампании очень много зависит будет. Но в целом война становится все менее популярной. И, а Путин — это кандидат войны, по сути. Он, он превратил себя в кандидата войны. Они хотят, конечно... Вот, вся кампания, я думаю, будет посвящена тому, что Путин будет от войны чуть-чуть дистанцироваться. То есть он будет пытаться показать, что война... Ну, во-первых, это же не война, это СВО, подумать, что там операция. Это такая периферийная штука. Ну, то есть это не то, чтобы вот такая тотальная война, в которой вся нация живет там, там с утра до вечера, только о войне думает. Вот, то, что требовал Пригожин, да, Гиркин, Сырилков, так сказать, почему они не были неприемлемы для Путина. А, вот, потому что они требовали тотальной мобилизации общества. А общество не хочет этой мобилизации, понимаете? Иди к черту со своей мобилизацией. Вот. Общество радо было бы, если бы быстро, как в случае с Крымом, чик-чик и готово, так сказать, да? А воевать ради этого Донбасса, проливать, терпеть экономические мытарства, терпеть угу. репрессии, которые к этому прилагаются, да, ну его все, понимаете? Вот, поэтому будет, я думаю, у них стратегия такая, что ну, он будет больше рассказывать, так сказать, о, о стране в целом, будет заниматься страной, так сказать, экономикой, там, да, социалкой, будет там радужные перспективы рисовать. Вот, а, а СВО это так сбоку припеку, это такая периферийная штука, которая так сказать, не, не, не точно не является вот, картиной в целиком, картины в целом. Это рискованная будет стратегия, потому что, черт знает, а вдруг ВСУ там, ну, как-то вот мощно там двинуться вперед, да, вот, я не знаю, американцы там помогут новой техникой, например, да, а вот русский регион что-нибудь там совершит такое, вот, и может еще что-то. Ну, то есть, вот, к избирательной кампании путинской, надо же понимать, не только Путин готовится, да, к ней готовится и, и, и американцы, и украинцы, так сказать. Много сюрпризов может быть и, и вот тут есть риск ну то есть ты будешь говорить а там значит это, это будет знаете как у Путина было во время как, в тот день когда Харь, под Харьковом российская армия побежала значит от наступающих украинцев прям сверкая пятками а Путин в этот день открывал вместе с Собяниным колесо обозрения в Москве в Москве был день города и он там в народных в этих торжествах принимал участие да и это было конечно воспринято как свидетельство тотальной неадекватности Путина. Ну, то есть у него армия там бежит, да? Он вместо того, чтобы ехать в штаб, так сказать, проводить совещания, там, значит, останавливать бегущих бойцов, он, он там на колесе обозрения катается. И это, конечно, ну, очень сильно ударило по его реноме, показало его полную неадекватность. И здесь тоже такой же риск есть. Да? Он, условно говоря, колеса обозрения открывает, а там украинцы наступают. Вот. Стратегия рискованная. 
А вас, а вы также вспомнили этот э, опрос от Левада Центра, и там, кстати, 70 процентов россиян якобы хотят, чтобы войну Путин прекратил сейчас, но с украинскими территориями. То есть те, которые хотят, чтобы Путин э, отдал эти территории, это там 30 процентов. Получается, что э, большинство поддерживают все-таки действия Путина? Нет, я говорю, если бы он, он победил, если как в случае с Крымом было, конечно, большинство бы поддержало. Да? Не, не никаких uh -huh. сомнений. И, и сейчас, тут медонологически, как, извините за выражение, по-другому не скажу, Левада-центра. Человека спрашивают сначала, ты хочешь, чтобы э, территория, значит, э, ну, чтобы война прекратилась э, без э, сохранения, ой, с сохранением территорий захваченных? Да, а потом говорят... А, или без сохранения территории. То есть перед человеком выбор поставлен фактически. Конечно, он говорит, что он с территориями хочет, чем без территории. Ну, то есть это, это такой естественный выбор, да? Вопрос ведь не в том, хотят они эти территории или не хотят. Хотят, конечно. Вопрос в том, готовы ли они терпеть войну, нищету, разруху, понимаете, и угу. дальше. Готовы ли они к новой волне мобилизации, к новым виткам санкций, к новым репрессиям, понимаете? А вот к этому они не готовы. Вот, вот это надо понимать. У, у любого... Ну, то есть это цена вопроса, понимаете. И россияне эту цену платить не хотят. Украинцы, пока, во всяком случае, я вижу, они, они свою часть цены да, за победу готовы заплатить, а россияне не хотят заплатить ее. А вот в, в этом проблема. В этом проблема Путина. А так конечно, ну что, все за все, хоро, за все хорошее против всего плохого. Все хотят быть победителями и в шоколаде, так сказать. Понятно. Аббас, огромное вам спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Желаю вам хорошего дня. И нагадаю, что Аббас Галямов, российский оппозиционер и политолог, бывший, но и с нами на связку.